Good morning, dear students. Today, let's discuss regarding some of the previous questions from Assistant Professor in Nursing Examination. First question. Emotions which is commonly seen in a passive-aggressive personality disorder. Our options are depression, guilt, anger and fear. So question is, in passive-aggressive personality disorder, which is the commonly seen emotions? So we should know what is passive-aggressive personality disorder. It's a kind of personality disorder. It is a pattern of indirectly expressing negative feelings instead of openly addressing them. It is otherwise called as negativistic personality disorder. Chilla patients, chilla alkarka, our anger suppressed it, our hide it, telling you mask I direct him or you communicate is another. After a personality disorder in the barina, passive aggressive personality disorder. If there are patients in order to communicate is either our Kadesh or Dangle Polum, our our Kadesh, Adisha Marthi Tarikum, our Samsari. Along with the Namukade. Identification, our uh, character identification and palapurum, Buddhimutta Narada. Question in the Parayanada emotions are in the Jodhishir, the passive aggressive personality disorder. So our option, correct option is anchor. Option C. So uh, option C and the correct answer. Next question. Tuberous sclerosis found with greater frequency. Tuberous sclerosis HM Kudalata Kana, the A the disease condition and non Jodhiam. Our options are mental retardation, autism, tick disorder and ADHD that is attention deficit and hyperactivity disorder. So we should know what is tuberous sclerosis. Tuberous sclerosis is otherwise known as tuberous sclerosis complex. It is a very rare genetic condition that causes mainly non-cancerous or benign tumors to develop in different parts of the body. Uh, areas, like skin, like brain, like different body parts, like benign tumors are developed in a genetic condition. It is rare to be a genetic condition. Tuberous sclerosis is very rare. Incidence at no coining, like this, one is to six thousand. The incidence at the extreme rarest disease condition. And an estimated 40 to 50 percentage of individuals with TSC, that is tuberous sclerosis complex, have autism spectrum disorder. A term could be autistic children, autism disease associated with the disease. So, this is a picture of a tuberous sclerosis image. So, here we go to the area of the body parts. We have a brain in the brain, in the kidney, in the skin, in the skin, in the heart, in the lungs, eyes, etc. So, patients in the brain in the sclerosis changes in the brain. So, such patients will be having the characteristic features of autism. So, we have the characteristic features of autism. So, we have autism in the brain. It is a developmental disability caused by differences in the brain. From here to breast sclerosis, benign growth, non-cancerous growth, the patient in the brain development is affected. Definitely, it is autistic. So, autism patients or autistic children will be having some difficulty to communicate or to maintain a social interaction with others. In the number of options, there are four options. The first option was mental retardation. We have mental retardation. It is a cognitive ability that is markedly below the average level. Below the average level, it is a cognitive ability. So, we have to interact with an intellectual development. We have to interact with an intellectual development. We have to interact with an intellectual development. Then, ticks. That is another option for our question. Ticks are irregular uncontrollable, unwanted and repetitive movements of muscles that can occur in any body parts. So, if you lips, you can do eye blink, you can do neck in the muscles, you can do repetitive movements, you can do uncontrollable movements, you can do that. This is the correct option, but the description is the correct option. Okay, the last option was ADHD, that is attention. Deficit and Hyperactivity Disorder. We know that it is a condition including attention difficulty, hyperactivity and impulsiveness. 
കുറച്ച് കുട്ടികളിൽ ചൈൽഡ്ഹുഡിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണ് എ ഡി എച്ച് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് അവർ വളരെയധികം അറ്റൻഷൻ സീക്കിംഗ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്ഥലത്ത് ഇരുന്ന് ഒരു ജോലി ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയോ ടാസ്കോ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത്തരം കുട്ടികൾക്ക് സാധിക്കാറില്ല സോ ദീസ് വെർ ദി ഓപ്ഷൻസ് ഫോർ അവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ അഗെയിൻ ഐ വിൽ റീഡ് ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്യൂബ്രസ് ക്ലിറോസിസ് വാസ് ഫൗണ്ട് വിത്ത് ഗ്രീച്ച് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി കെ നോട്ട് ബി സിൻ ഇൻ എം ആർ കെ നോട്ട് ബി സിൻ ടി ടിക് ആൻഡ് ഇറ്റ് കെ നോട്ട് ബി സിൻ ഇൻ എ ഡി എച്ച് ഡി സോ അവർ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി ദർ ഇസ് ഓട്ടിസം ഓട്ടിസ്റ്റിക് ആണ് ഒരു ഫോർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ഓട്ടിസ്റ്റം കേസസിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് ട്യൂബ്രസ് ക്ലോറോസിസ് കാണുന്നത് അവർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ഇ എ ജി ആൽഫ വേവ്സ് ആർ പ്രോമിനൻറ്റ് ഓവർ ഓപ്ഷൻസ് ആർ ഫ്രണ്ടൽ റീജിയൻ ഓക്സിപിറ്റൽ റീജിയൻ പാരീറ്റൽ റീജിയൻ ആൻഡ് ടെമ്പറൽ റീജിയൻ സോ നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിനകത്ത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അസസ് ചെയ്യണം വാട്ട് ഈസ് ഈസ് ഇ എ ജി ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ആൽഫ വേവ് സോ ഇ എ ജി ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫുൾ ഫോം is electro and cephalogram it is a test that measures electrical activity in the brain using small electrodes attached to the scalp or kore electrodes namma patients scalp il attach cheyina shesham or monitor ad connect cheyunu so patient in different ആക്ടിവിറ്റീസ് അതായത് പേഷ്യൻറ്റിന് ഡ്രൗസി ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേജിൽ അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻ്റും ബ്രെയിനിലുള്ള വെയ്സിനെ മനസ്സിലാക്കി അല്ലെങ്കിൽ ട്രേസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു ഇന്റർപ്രിട്ടേഷനിൽ എത്തിക്കുക എത്തുന്ന ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ആണ് ഇ ജി എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും സീഷ് എപ്പിസോഡ്സ് അത്തരം പേഷ്യൻസ് ഒക്കെ ആ ഒരു എപ്പിസോഡിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് അവരുടെ ആക്ടിവിറ്റീസിലുള്ള ചേഞ്ചസ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെയിനിലുള്ള ചേഞ്ചസ് എന്തൊക്കെയാണ് അത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഏ ജി ചെയ്യാം so in eeg we will be uh, assessing uh, different types of waves including gamma beta alpha theta and delta angana pala tarathulla waves undu adine different frequencies varikum chelana frequency koodiyadana gamma waves nu varum 35 hertz ana indha frequency whereas delta wave will be having a frequency of 4.5 to ഫോർ ഓരോ ബ്രെയിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവസ്ഥകളിലായിരിക്കും ഈ വേവ്സ് കുറച്ചുകൂടെ പ്രോമിനൻ്റ് ആവുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഗാമ വേവ്സ് വിൽ ബി മോർ പ്രോമിനൻ്റ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് സിവിയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും ഒരു എക്സ്ട്രീം കോൺസെൻട്രേഷൻ സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും ഗാമ വേവ്സ് ഹൈ ആയിട്ട് നോട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ആൽഫ വേവ്സ് വിൽ ബി Uh, prominent during very relaxed or passive attention phases whereas in extreme sleep we can assess or we can treat delta waves so in this case sorry in this case the wave pattern is how you trace it because in sleep it is a very relaxed phase and so the delta waves can trace it and it is a very relaxed phase and it is a very relaxed phase so our question was alpha waves so alpha waves are one of one type of brain waves detected by eeg it is very prominently recorded from ഓക്സിപ്പിറ്റൽ ലോബ് അപ്പോൾ ഓക്സിപ്പിറ്റൽ ലോബിൻ്റെ പാർട്സിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ആൽഫ വേ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് റിലാക്സേഷൻ ഫേസിലായിരിക്കും എസ്പെഷ്യൽ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ക്ലോസ് ഐസ് സോ ഇറ്റ് വാസ് എ എർലിയസ്റ്റ് ബ്രെയിൻ വിത്തും റെക്കോർഡ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് ഇറ്റ് വാസ് റെഡ്യൂസ് ഇൻ in in case of open eyes and sleep why they are enhanced during drowsiness relaxed aayittulla oru avasthayil aayirikkum etchum kudinatta alpha waves namukku trace cheyan pattunnathu and with closed eyes open eyes il allengil alert aayirikkana samayathu patients nam ee oru alpha waves namukku athreyum adhigam trace cheyanadu sadhikkathilla so this is a type of different lobes and uh, different controlling areas of our brain so idu namukku manasilai ഓക്സിപ്പിറ്റൽ ലോബിലാണ് മെയിൻ ആയിട്ടും ആൽഫ വേവ്സ് കാണുന്നത് സോ ഓക്സിപ്പിറ്റൽ ലോബിന് വേറെയും ഫംഗ്ഷൻസ് ഉള്ളത് സൈറ്റിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിഷ്വൽ പെർസെപ്ഷൻ ആൻഡ് വിഷ്വൽ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ അതിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന പാർട്ടാണ് ഓക്സിപ്പിറ്റൽ ലോബ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാസ് ഇൻ ഇ ജി ആൽഫ വേവ്സ് ആർ മോർ പ്രോമിനൻറ്റ് ഓവർ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഓൺ ഫ്രണ്ടൽ റീജിയൻ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഓൺ പൊറൈറ്റൽ റീജിയൻ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഓൺ ടെമ്പറൽ റീജിയൻ സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി പ്രോമിനൻറ്റ് ഓൺലി ഓൺ occipital region so our question answer is option b that is occipital region our next question narcotic drugs and psychotropic substances act that is ntpsa passed in the year idoru act aan drug mai relate cheyapadunna or act aan ivide years aan nammude options aayittu vandirikkunnathu 1978 1985 1980 and 1989 so what is narcotic drugs and psychotropic substances act 
This act prohibits a person from the production, manufacturing, cultivation, possession, sale, purchasing, transport, storage, and or consumption of any narcotic drug or psychotropic substances. Psychiatric medicines in the narcotic drugs are controlled by the BOE and the medical supervision of the BOE and the drug and narcotic drugs. Otherwise, psychotropic substances. Unnecessary adding without supervision, without proper guidance, review is still on the regular. Adilake, what are the complications? Like a patient of bombs, Yellow Madlake, Uthri patient in the mood swings, mood swing in a carnamagum, otherwise addiction like the form Gia, other than a patient's severe adduce, one in Ladaur Kane, self injuries in a carnamum. Adunda the name, Itram medicines and Itram high risk medicines in the preparation to the Adinde Ubiogam, where a purchasing credit and the Nubiogam storage, a Latin name could affect Jaina, and in Gadum at related. Forms you can act on narcotic drugs and psychotropic substance act in the act in act in 1985. And the initiation of amendments on the tender. So, latest amendment was happened in the year 2014. So, I'll start the year on 1985. So, in the year act of the year. Uh, for uh, maintain shade and under Karnam in the Gilum, we will practice a warm chase the trail at Nintre and Umka action at Canada. Yaktum has Sadikan. So, our uh, question was NDPSA passed in the year. Chosen uh, in the question enacted uh, year on other nineteen eighty. So, question amendments are not in the English options. Some Kumaro last amendment was happened in the year two thousand fourteen. Then, next is name of mission launched. By the Ministry of Health and Family Welfare with aim of expanding immunization coverage in 2014. This question is regarding some uh, kind of mission and name of a mission. It was regarding an expanding immunization. Some Thing related to an immunization program, then it was started in 2014. clue points Options was NRSM, Mission Bagiratha, Mission Prahar, and Mission Indratanish. These are the options. So we can move on to the each option in detail. What is NRSM? National Rural Health Mission. 2005 launch the Trudor Mission. The aim of this NRSM was accessible to maintain an accessible, affordable, and Quality healthcare to rural population, especially the vulnerable groups. That is affordable. I told you, three more high cost. All that are easy. Easily accessible. I told you, it is better. That is easy. Like healthcare, na receive it. I am not sure. My idea is like rural population. Like our care, encourage. I am not sure. Our government is going to do this project. I am not sure. Okay. That is 2005. I am not sure. Our cost is going to be 2014. Immunization would have been the better mission and from NRSM options are correct. Next is Mission Bagheerada. It is a safe drinking water. This is the number of options in support. This is the number of options in This is something related to a safe drinking water project. That is the number of Telangana State to Mata Associate. That is the water scarcity. It is a little purified drinking water. Adequate drinking water supply chain. It is the Telangana State to start the project. It is the number of options in Mission Bagheerada. Then Mission Prahar, it was founded by Grandmaster Shifuji Shaudya Bardwaj in the year 1999 with his far-reaching vision to educate, train the areas of self-discipline. It was founded by Grandmaster Shifuji Shaudya Bardwaj in the year 1999 with his far-reaching vision to educate, train the areas of self-discipline. It was founded by Grandmaster Shifuji Shaudya Bardwaj in the year 1999 with his far-reaching vision to educate, train the areas of self-discipline. It was founded by Grandmaster Shifuji Shaudya Bardwaj in the year 1999. Okay, that's an answer. Ishi, ek desham lakshya kanaki ne penkuti galka idina training, itaram training ne dene nartha pate thunda. Idum oru self defence ne paat chaya ta form chide thunda oru mission ana. Then last option is mission Indra Danush. It is mainly to strengthen and re-energize the program and achieve full immunization. Ida ana namal kara thoshna do varna da. It was started in the year 2014. Well, it was launched by government of India. इधर में इच्छुम गुड़ दिले children ने pregnant बोलने, नम करे high risk को high risk group ले बैठने लगे, vulnerable group ले बैठने लगा ना children ने pregnant woman ने बारे में दा। तो हम proper immunization ने डिटेल लाया ना मिल गया, अधिने after effect इच्छुम गुड़ ना effect ये ने age group ने बारे में दा children ने अधु बोले ने pregnant woman ने बारे क्यों? So आ वो एक complications से मनसिल आके कुण्डल दाने अतरम high risk को कोरक्या ना 
ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ആയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മിഷൻ ആണ് ഇന്ദ്രധനുഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദ മെയിൻ അൾട്ടിമേറ്റ് ഗോൾ ഓഫ് ദിസ് പ്രൊജക്ട് ഓർ മിഷൻ വാസ് ടു എൻഷുവർ ഫുൾ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ വിത്ത് ഓൾ അവൈലബിൾ വാക്സിൻസ് ഫോർ ചിൽഡ്രൻ അപ് ടു ദി ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ടു ഇയേഴ്സ് of age and pregnant women adonde thaneyana pregnant ladies nu kutiyalkum rendu vayasu vareyulla immunization valane strict aayittu thane government follow cheyunu idu ettam kodala risk group aayathu kaaranam high risk like pogaade complications prevent cheyanayittu formulate cheyidoru mission aayirunnu mission indra dhanush nu parayunnathu so again i will read the question once again name of mission launched by ministry of health and family welfare with aim of expanding immunization coverage in 2014 so our options was nrsm it was mainly uh, started for rural populations for getting an accessible and uh, quality health care then mission bagida it was mainly for dry safe drinking water mission prahar for self discipline of uh, especially women then mission indradhanus so this is our correct option our last question was what numerator is used in computing general fertility rate estimated median population number of pregnancies in the year number of registered live births and last is number of females of reproductive age nammude question nu parayunnathu endana general fertility rate adinde numerator aanu choichirikkunnathu so idana key words nu parayunnathu so we know what is general fertility rate it is the number of live births per thousand women of child bearing age there is an equation for calculating the general fertility rate the equation is number of live births in an area divided by mid year female population the age group between 15 to 44 and you can average it in the 14 and calculate yeah, the same area in the same year in 2000 so this is a formula used for calculating the general fertility rate so nammude question ennu parayunnathu no numerator aanu choichirikkum nammude numerator ennu parayunnathu options number of live births in an area so option c is the correct answer so ithrayum aanu nammal inna discuss cheyda questions iniyulla class ile nammal adutha five questions assistant nursing professor inde അടുത്ത അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത സെഷനിൽ മീറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഐ ഹോപ്പ് യു ഗോട്ട് ദി കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ദീസ് ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ദ ഓപ്ഷൻസ് ഇൻ